Il video mostra le immagini riprese dalla telecamera HRSC, che significa High Resolution Stereo Camera, cioè telecamera ad alta risoluzione stereo, nel corso dei 15 anni della missione Mars Express. La prima immagine che vediamo è quella del cratere Noicum, che è stato eh, battezzato per ricordare il costruttore e il realizzatore di HRSC. E subito dopo passiamo a una visione della calotta polare settentrionale in cui i solchi bruni sono scavati dal vento, in cui si deposita la polvere trasportata dal vento. La stereocamera, come viene chiamata, riprende due immagini alla volta della stessa scena e questo permette di avere un effetto tridimensionale con cui poi vengono costruite le immagini che sono mostrate qui in animazione. Mort Vallis invece è un'antica valle di Marte in cui ci sono dei depositi di argile che potrebbero conservare tracce di vita perché si sono formati in presenza di acqua. E qui veniamo a una delle mie scene preferite, delle mie immagini preferite, la calotta sud di Marte e in questa immagine è contenuta anche la zona in cui è stato scoperto il lago subglaciale. Questo che segue invece è un deposito eh, probabilmente formatosi in presenza di acqua all'interno di un cratere, eh, di qualcosa che potrebbe di minerali solubili in acqua sostanzialmente. Casei Vallis invece si trova nella parte eh, centro-settentrionale di Marte, è stata probabilmente scavata dall'azione dell'acqua, mentre quelle che vediamo adesso all'interno del cratere Rabe sono dune trasportate quindi dal vento e qui invece abbiamo di nuovo dentro Hembes Casma un, una serie di depositi probabilmente formatesi in presenza di acqua. Dao e Niger Valles sono due vallate, anche queste, eh, probabilmente dovute all'azione dell'acqua, scavate dall'azione dell'acqua, che eh, sboccano in uno dei più grandi bacini di impatto del pianeta, eh, che eh, appunto ha una profondità di 8 km, una larghezza di un paio di migliaia. Questa è una visuale in tre dimensioni di Olympus Mons, il più grande vulcano del sistema solare, alto più di 20 km e che ha una larghezza alla base di 600 km. Invece qui vediamo una panoramica generale del più grande canyon, sempre del sistema solare, Valles Marineris, che si estende per una lunghezza di circa 3000 km come gli Stati Uniti da costa a costa. Promethei Planum qui è mostrato eh, nella, diciamo, alla fine dell'inverno. Hebes Casma fa parte del sistema di valli eh, che costituiscono Valles Marineris. E come vedete al suo interno insomma, ci sono dei depositi simili a quelli in altri crateri dovuti probabilmente alla deposizione in acqua di minerali solubili. Questo invece è quello che viene chiamato eh, un terreno caotico, cioè una zona di terreno fortemente eh, fratturato da cui si originano dei canali dovuti forse al rilascio di acqua in maniera catastrofica. Questo invece è un cumulo di ghiaccio che si è formato all'interno da un cratere probabilmente proprio perché i muri del, del cratere trattengono eh, l'umidità ne causano la deposizione. Questa è una prima invece immagine di Phobos, eh, la luna di, di, di Marte, questa è la caldera, quindi la bocca del vulcano di Olympus Mons, che da sola è larga qualcosa come 60 km. Hydraotes Chaos è invece un'altra zona fortemente alterata da attività tettonica e presenza di acqua, quindi anche essa molto scenica se vogliamo. 